quando lui, la quando lui si è appoggiato qua col piede uh -huh. era ancora connesso, c'era ancora la ciccia, la carne. Sì, sì, certo. sì. Poi si è, si è decomposto lì Sembra... e il piede è caduto giù. Questo col piede là, questo è, uh -huh. non è quello che sta qua sotto ancora. E lui se, se è rimasto così perché non è la terra l'ha coperto, ma è in connessione. Quando incontriamo per la prima volta Flavio Nei, archeologo e direttore del Museo del Mare e della Navigazione Antica di Santa Severa, la nostra intenzione era di realizzare un documentario sulle ricerche archeologiche subacquee che si sarebbero svolte nel tratto di mare antistante il castello, sulle strutture sommerse dell'antico porto della città etrusca di Pirgi. Ci troviamo nel castello di Santa Severa, nel luogo dell'antica Pirgi, una delle località più straordinarie dell'antica dell Etruria costiera. Pirgos è la torre, quindi è un po' un punto di riferimento topografico lungo la costa per i naviganti, quello che determina il nome del posto. Questa città continua la sua vita poi nell'epoca romana imperiale, forse trasformata in una grande villa e poi nel Medioevo su una parte di questa fortezza si sviluppa il Castrum Sancte Severe e la Civitas Sancte Severe ricordata nei documenti. Con i ricercatori del gruppo archeologico del territorio Ceride, guidati da Flavio Enei e i tecnici di archeologia subacquea dell'Associazione Asso di Roma, durante le prime riunioni eravamo totalmente concentrati sugli aspetti organizzativi della campagna di ricerche archeologiche subacquee e non potevamo certo immaginare che da lì a pochi giorni un evento totalmente inaspettato avrebbe sconvolto tutti i nostri piani e ci avrebbe tenuto lontani dalle ricerche in mare per molto tempo. Una scoperta fortuita, conseguenza diretta dell'inizio dei lavori di ristrutturazione del castello che avrebbe dato il via ad un lungo e complesso scavo archeologico a cura della soprintendenza archeologica dell'Etruria Meridionale e avrebbe fatto riemergere dopo più di dieci secoli la testimonianza di un passato che si credeva ormai perduto per sempre. Ormai da quattro mesi esplorando un ampio settore del, della piazza del Castello di Santa Severa con gli edifici annessi all'antico porto di Pirgi. E questa in cui ci troviamo, dopo quattro mesi di scavo, ormai in piena estate, è, è l'area che si trovava tra le antiche mura poligonali della città romana e, e il porto che è qui sotto. E lo scavo è partito come uno scavo di emergenza perché eh, i lavori di restauro del castello hanno portato alla scoperta di alcune strutture che eh, ci hanno convinti della bontà dell'idea di portare avanti un'indagine stratigrafica. E quello che sta emergendo è in realtà una stratigrafia molto complessa, una stratigrafia che si origina dall'epoca romana per quanto ne sappiamo finora e continua fino in tutta l'epoca medievale, quasi fino praticamente ai giorni nostri. In estrema sintesi quello che sta emergendo sono i resti di un grande edificio di epoca romana, di epoca romana primo imperiale, con eh, delle strutture in opera reticolata e in opera laterizia che si affacciavano direttamente sul mare. Sono strutture possenti, monumentali, che hanno uno, uno spessore in alcuni punti di almeno 1,20 m di larghezza. Per illustrare eh, ciò che lo scavo sta portando in luce eh, possiamo partire dal, dal quadrato principale che stiamo esplorando, che è questo qui sotto, è un quadrato che sta restituendo i resti di un grande edificio romano della prima epoca imperiale sul quale si imposta prima di tutto una, una struttura molto importante 
che termina in un grande incendio. Questa struttura è costruita con materiali romani di riutilizzo e risulta ormai già distrutta nel IX secolo d.C. Potrebbe appartenere a un luogo di culto molto antico e come ipotesi di lavoro eh, si pensa che possa essere la fase più antica della chiesa di Santa Severa, cioè della martire Severa. La cosa potrebbe essere convalidata poi dalla presenza nella stessa area sui resti dell'edificio romano di un grande cimitero, un cimitero che ad oggi è restituito quasi 150 individui, molti dei quali in connessione anatomica, e che appunto testimoniano la presenza qui di un luogo di culto molto importante. Questo cimitero si insedia sicuramente sopra l'edificio romano a partire dall'undicesimo secolo fino al tredicesimo, eh, prima metà del XIV secolo d.C. Allora, qui stiamo lavorando su una situazione abbastanza intricata in cui c'è lo scheletro di un adulto in cui, a cui si sovrappone lo scheletro di un bambino. Evidentemente questi due individui sono stati sepolti nello stesso momento per una morte quasi simultanea. Pulendo eh, sono usciti, abbiamo trovato altri due crani e questo piede, che stranamente però è all'incontrario e con il tallone e la pianta del piede in alto per cui sicuramente è stato rimaneggiato ed è stato sconvolto lo scheletro quest'altro teschio invece è praticamente rovesciato sta praticamente guarda a terra, guarda in giù e potete vedere qui i denti della, della parte superiore la, la mascella inferiore non, non è stata trovata come ancora il resto dello scheletro ci troviamo di fronte a degli scheletri eh, che hanno una lunghezza considerevole tant'è che ne abbiamo misurato uno era circa 1,72 m, 1,73 m la maggior parte hanno le braccia conserte incrociate sull'addome, sulla pancia però alcune le abbiamo trovate specialmente scheletri femminili con un braccio sul petto e uno sul pube come una forma così putica di, di sepoltura altre posizioni strane sono state uno scheletro che aveva una mano sotto il mento e una, uno scheletro femminile che invece aveva tutte e due le mani sul viso e forse erano scivolate durante la, la decomposizione. A sua volta questo cimitero ci risulta poi obliterato, cioè chiuso, con i pavimenti di una serie di edifici che nel secolo seguente, cioè nel XV secolo, vengono a coprire tutta l'area. È probabile che in quella fase storica questo camposanto, questo cimitero, venisse completamente dimenticato. E al momento dell'inizio degli scavi non se ne aveva assolutamente memoria della presenza di un luogo di culto in quest'area del castello. L'indagine stratigrafica viene condotta grazie all'impegno dei soci del gruppo archeologico del territorio Cerite, dei volontari appassionati di archeologia, ma anche archeologi, architetti, fotografi e tanti altri professionisti che prestano il loro impegno per questo genere appunto, di, di impegno civile, e viene condotto documentando tutta la stratigrafia dal punto di vista fotografico, grafico e dal punto di vista della documentazione eh, dei singoli strati. Ecco, possiamo scendere per andare a vedere questi sarcofagi che stanno emergendo nella parte più bassa dello scavo. Si tratta di una serie di sepolture realizzate con lastre di tufo, di pietra, riutilizzate da antiche costruzioni. Sono dei sarcofagi di epoca medievale che fanno parte di tutte le sepolture numerosissime che a partire dall'undicesimo secolo fino alla metà del XIV sono state costruite sopra ai resti dell'edificio romano. 
All'interno dei sarcofagi troviamo più persone, non sono diciamo, inumazioni singole, ma multiple, come nel caso di questo sarcofago piccolino che ospita eh, i corpi di tre giovanissimi, di tre, giovani, diciamo, di tre bambini, che è stato trovato appunto intatto durante le ultime indagini. In quest'area stanno emergendo i resti di una struttura alto medievale costruita interamente con materiali di riuso di epoca romana imperiale. È un muro largo circa 40 cm che appartiene ad una struttura semicircolare e che ci fa pensare appunto alla possibile esistenza di una chiesa, di una piccola chiesa alto medievale. Nell'area di pertinenza di questa struttura vengono sepolti tantissimi individui, è un posto dove si concentrano le sepolture a partire dall'undicesimo secolo fino al 1300. Un altro particolare di grande interesse che sta emergendo proprio in queste ore è l'esistenza di un sarcofago, di un particolare sarcofago con un tetto displuviato costruito in un unico blocco di pietra che potrebbe essere il sarcofago pertinente alle spoglie di un personaggio molto importante o addirittura alla santa, alla santa eh, a cui è intitolata questa piccola chiesa. È un'ipotesi di lavoro a cui stiamo lavorando appunto, ma eh, vedremo nei prossimi giorni quello che riusciremo a, a scoprire con il proseguimento dello scavo. In particolare speriamo che questi nuovi lavori, queste nuove occasioni di ricerca possano contribuire al chiarimento della fase alto medievale anche in relazione alla presenza del luogo di culto paleocristiano di Santa Severa perché questo eh, culto presente al castello almeno da quanto ne sappiamo dai documenti scritti dal IX secolo d.C. fino praticamente ai giorni nostri eh, manca del punto più antico. Noi abbiamo una chiesa della fine del 400 che è il battistero cosiddetto è una chiesa del 1594 che è l'attuale parrocchiale ma manca all'appello la chiesa paleocristiana essendo il martirio di santa severa avvenuto sotto diocleziano tradizionalmente intorno al 297 d.C., eh, dovremmo avere a che fare con un edificio paleocristiano che però non è stato ancora trovato e viene addirittura messa in dubbio l'esistenza reale di questo sito martiriale. Allora, aspetta. Piano piano, adesso voi, adesso voi, 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 voi. Va a destra che ti vedo le spalle. Vai, che mi raccomanda Agnelletta adesso, vai. La porti dove vuoi, vai. E dove lo portate? Quattro metri di qui. Quattro po'. Ah, ok. rivolta verso Marco, no? Il collo è girato così. Ma faccia sotto, vi giuro? No, no, no. Però no, sotto non è una cosa non da, sa da sacro. Assolutamente, no? non esiste in questo periodo di mettere a puntare. A meno che non ce l'ho. È etico, come il motivo... A meno che non ce l'ho. No, no, ragazzi. Il contrario non esiste. Però, proprio... Certo, il medico legale qui tornerebbe utile. Sì, sì. Quando lui, quando lui si è appoggiato qua col piede uh -huh. era ancora connesso, certo. poi si è, si è decomposto lì Sembra... e il piede è caduto giù, questo è colpo di piede là, questo è, uh -huh. non è quello che sta qua sotto ancora. E lui se, se è rimasto così perché almeno la terra l'ha coperto. È una cosa stranissima, eh. Cioè dentro c'è uno messo a pancia in giù. 
con la testa ricortata verso il basso e l'hanno proprio buttato dentro a forza. Dentro c'è una croce scolpita all'interno del sacco. Non lo so che no, no, dentro c'è uno scheletro in connessione intatto, però di uno che sta a pancia in giù perché ha tentato in qualche modo di uscire. Il primo approccio è fondamentale in quest'ottica, no? quantomeno per capire quello che è successo, in qualche modo, anche per la eh, posizione particolare, comunque prona. È stato messo veramente strano. Sì. Voglio dire, l'ipotesi che lo diciamo della morte apparente e poi del movimento, cioè il movimento comunque eh. non c'è una scomposizione particolare, se vogliamo, no? alla fine è discosto un pochino da quello che doveva essere il punto dove doveva presumibilmente poggiare il cavo. Sì. Beh, l'impressione che abbiamo avuto appena si è trovato è che lui stesse in posizione di, 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 di quasi di flessioni, spingendo per cercare con la schiena magari dal salsar, il coperchio del sarcofago, cioè un'immagine di uno che si è mosso, cioè, è pensato a una morte apparente. No, Poi, però, però se, uno immagina, se uno immagina per ipotesi di, eh. di, di spostare un corpo sollevandolo, ah. cioè spostandolo dai cavi ascellari per tirarlo poco poco su, tutto torna a posto a prescindere dalla posizione sì, prona, sì, sì. tutto torna a posto, ivi compresa la posizione degli arti inferiori. Sì. Quindi se noi ipotizziamo che questo è stato uno che sia in qualche modo tra virgolette giustiziato, comunque ha riportato una grave lesività, a questo punto devo ritenere che l'abbia riportata in battaglia, che sia un personaggio importante perché c'è un sarcofago importante, una sepoltura importante, no? Sì. Però a questo punto questo stride col fatto, come diceva lei, ha una giacitura prona che era un affronto poi in effetti una sepoltura diciamo era comunque disonorevole una sepoltura in posizione prona una delle ipotesi sono fatte quindi a questo che punto non è un oggetto importante è rimesso dentro il malumore cioè, cioè che lui inizialmente fosse stato sepolto normalmente sì, questo... poi l'hanno tirato fuori per qualche modo sì per qualche ributtato. motivo se questo era un personaggio importante e aveva un corredo un mimo di qualcosa dentro potrebbe essere stato spogliato quindi ah. girato ricollocato, riposizionato, cosa, visto che le spogliazioni erano, erano abbastanza frequenti, potrebbe essere magari sì, il caso. Sarebbe compatibile la... Cioè che gli hanno tolto qualcosa... L'atteggiamento dell'arto superiore destro, eh? Beh, questo sembra proprio ributtato dentro. Ributtato così come veniva. Capito, spogliato. Sì, sì, no, pure per esplorare bene la parte posteriore, se c'era qualcosa. qualcosa. Come no? No, certo, è un'ipotesi, secondo me, plausibile, sì. Subito dopo la morte, hanno riverto il coperchio? Sì, beh, sì, sì, in, in tempi in cui insomma sicuramente non era avvenuta la scheletrizzazione. Oggi abbiamo la rimozione dello scheletro all'interno del sarcofago medievale e insieme al dottor Tancredi, medico legale, eh, cerchiamo di eh, studiare il, diciamo, la deposizione di questa, di questa persona e man mano estraeremo quindi i singoli elementi ossei per poter poi in laboratorio procedere allo studio e quindi alla ricostruzione del, dell'accaduto è un'operazione resa complessa dal fatto che lo scheletro 
risulta contenuto nel sarcofago, quindi lo spazio è molto ristretto, è un'operazione delicata in ragione sia delle condizioni circostanziali sia della delicatezza dei segmenti scheletrici, stante l'epoca a cui risale lo scheletro stesso. Quindi ci caliamo nella, nel sarcofago e cominciamo a rimuovere vari segmenti potendone anche a questo punto palpatoriamente saggiare l'eventuale consistenza. Un solo sarcofago tra tutti gli altri si distingue per le caratteristiche strutturali, in particolare per un bellissimo coperchio a doppio spiovente, eh, nel quale abbiamo rinvenuto la salma di una persona eh, riversa su se stessa, eh, rovesciata rispetto alla posizione che normalmente si assume all'interno di una tomba. Nell'ambito dello scavo del sepolcreto eh, abbiamo individuato diverse tipologie sepolcrali, in particolare possiamo mettere in evidenza il fatto che la maggior parte delle sepolture sono tutte sepolture realizzate direttamente nella nuda terra con soltanto l'attenzione di porre alcune pietre o alcune tegole in prossimità della testa dei defunti. Una parte minore delle sepolture è realizzata all'interno di sarcofagi costruiti in lastre di pietra eh, di solito ricavate in materiali di recupero, di tufo o di travertino o di marmo che servono per più persone, per più persone quindi della stessa famiglia verosimilmente. Stiamo effettuando degli studi preliminari sui resti scheletrici che sono stati rinvenuti nella necropoli medievale di Santa Severa. Allo stato attuale il numero minimo di individui è pari a 236, anche se restano da studiare e da analizzare altre unità stratigrafiche. Sembrano essere rappresentate abbastanza bene un po' tutte le fasce di età, quindi abbiamo giovani adulti, adulti nell'età matura e anche più anziani. In particolare eh, la sepoltura più importante che è stata rinvenuta nel cimitero di Santa Severa sembra appartenere appunto ad un individuo di sesso maschile eh, la cui età sembrerebbe essere superiore ai 60 anni. Stranamente stiamo cercando di determinare anche altre due informazioni estremamente importanti che sono il sesso e l'età alla morte degli inumati. In un secondo momento eh, dovremo cercare anche di eh, ricostruire in generale lo stato di salute di questa popolazione e in particolare quindi eh, cercare di capire se questa popolazione soffriva di particolari patologie e in quale percentuale. portando avanti anche degli importanti studi di tipo molecolare. In particolare quello che stiamo attualmente facendo è l'estrazione del collagene. Il collagene è la proteina più abbondante che rinveniamo nelle ossa e che quindi eh, con maggior probabilità abbiamo la possibilità di poter estrarre da reperti antichi. Questa analisi ci permette di discriminare tra una dieta marina, una dieta a base essenzialmente di carne oppure a base essenzialmente di vegetali. 
Quindi nei prossimi mesi la domanda a cui dovremmo cercare di dare una risposta è proprio capire che tipo di alimentazione caratterizzava la popolazione medievale di Santa Severa. scavo, ci siamo imbattuti in una struttura di grande interesse e al momento della scoperta, vedendosene soltanto un pezzo, ci aveva addirittura fatto pensare che si trattasse dell'abside di una piccola chiesa e quindi si è pensato alla chiesa martiriale di Santa Severa. E poi abbiamo verificato scientificamente con lo scavo che invece si trattava di un forno, ma rimane aperto questo problema della chiesa più antica dedicata a Santa Severa che i manoscritti ricordano esistita almeno dal IX secolo. C'è un appassio di Santa Severa che documenta a Santa Severa la presenza della chiesa dove fiorivano nel IX secolo le preghiere, quindi una chiesa probabilmente ben più antica del IX secolo. Ma la presenza di questo cimitero molto vasto e quindi di un cimitero importante e ci fa supporre che qui vicino, vicino alla casa del Nostromo, possa trovarsi l'edificio di culto eh, relativo a questo cimitero, e quindi la chiesa più antica paleocristiana di Santa Severa. La nostra amministrazione comunale sta puntando molto sul rilancio del castello di Santa Severa. La nostra volontà è quella di collegare il sito alle tante realtà che vivono, come il museo che è già esistente, cioè lanciare quello che potrebbe essere la fiera internazionale e nazionale del turismo qui al Castello di Santa Severa, in modo tale da poter far notare a tutti, d'altronde chi già non lo conoscesse, il nostro castello comunque è famoso nei secoli nella storia, chi già non lo conoscesse e chi lo vuole conoscere per il futuro, quello che è il nostro percorso storico. Da qua la volontà di portare avanti quello che è un ragionamento di museo legato al turismo della nostra città, ma nonché a quello che è uno scavo archeologico che ci sta dando enorme soddisfazioni. Sì. Terminata l'indagine all'interno della casa del Nostromo, siamo dedicati alla piazza antistante, alla piazza della Rocca, dove molti indizi ci segnalavano la probabile presenza dell'edificio eh, di culto. E in effetti, subito al di sotto della pavimentazione moderna degli anni 60, sono emersi i resti di questa chiesa che si presenta da subito come una grande chiesa di origine alto medievale, con un grande abside centrale eh, di almeno 4 metri di larghezza, e organizzata in tre distinte eh, navate. L'indagine è appena all'inizio, quindi eh, ancora non abbiamo i dati puntuali sull'estensione dell'edificio, ma senz'altro ha delle navate lunghe almeno 20 metri per una larghezza totale di 11. È completamente costruita con materiali di riutilizzo di epoca romana, tratti direttamente dalla demolizione degli edifici più antichi, e tra questi, per esempio, mattoni laterizi, tegole, blocchi squadrati di tufo, uniti con una calce abbastanza eh, leggera. Per ora non sappiamo altro, sappiamo soltanto che è conservata per almeno 3 metri, 3 metri e mezzo di altezza e che presenta tracce di pitture lungo le pareti. interessante vedete è un cranio erratico che è stato buttato dentro insieme al resto del materiale di riempimento della chiesa poi una sepoltura in situ è il primo che esce da dentro la chiesa non mi caso, poi... mm. ha una quota comunque altissima però sembrerebbe una cosa erratica perché è rivolto verso di là, quindi è un cranio che hanno, che hanno gettato dentro. Voglio pensare questo. Allora, va avanti e vediamo se si riesce a capire se c'è il resto del, del corpo.
al di sotto della pavimentazione moderna degli anni 60 ha cominciato ad emergere un riempimento costituito da un gigantesco immondezzaio. L'edificio eh, della chiesa al momento del suo abbandono è stato di fatto riempito dalle immondizie, dai butti del castello nel suo insieme. E all'interno di questo immondezzaio abbiamo trovato tantissimi oggetti d'uso comune, dalle ceramiche alle ossa degli animali, ai scarti di cucina, monete, eh, resti di armi, quindi tutto uno spaccato della vita del castello alla fine del 1300. Il scavo del castello di Santa Severa ha restituito anche numerosissimi resti di origine animale. I resti di origine animale sono stati identificati come specie domestiche e specie anche di origine selvatiche, insomma, presenti sicuramente nel, nell'ambiente intorno al castello. Noi abbiamo qui una serie di mascelle, per esempio di, di ovini, capre, pecore. Si parte da questa, che è sicuramente è un giovanissimo, fino a questo che è un adulto. Stesso per il maiale, per il maiale abbiamo moltissime dimensioni della dentatura, si parte da questo che è un adulto anche abbastanza quasi senile, questo è un giovane, a differenza della dentatura, poi quando abbiamo trovato insomma, un canino di queste dimensioni che non corrisponde assolutamente alle mandibole del nostro processo, possiamo pensare al, alla caccia, a un, un individuo cacciato, questo probabilmente è un cinghiale, le cui taglie sono notevolmente superiori alle specie domestiche. cavo sono stati raccolti tantissimi, eh, sono state raccolte tantissime conchiglie, tantissimi resti appartenenti a, a pesci, quindi naturalmente siamo sul mare, eh, le genti del castello effettuavano eh, una raccolta di molluschi e un'attività di pesca molto intensa. L'analisi dei resti scheletrici rinvenuti nella necropoli di Santa Severa ci ha permesso parzialmente concludere che erano stati seppelliti almeno 415 individui. Osservando le ossa siamo riusciti a ricavare quello che viene chiamata la paleodemografia di questo sito, cioè la proporzione tra i sessi e le diverse classi di età che erano stati seppelliti in questo cimitero di epoca medievale. È importante notare che la classe più giovane, cioè tra i 18 e i 30 anni, presenta una maggior percentuale nelle femmine, mentre che la classe di 30-45 anni presenta una maggior percentuale nei maschi. Questo è qualcosa che accade in quasi tutte le necropoli di epoca medievale, perché sicuramente sono dei condizionanti legati alle gravidanze e ai parti, quelli che fanno morire più giovani alle donne, rispetto dei maschi che sicuramente muoiono in atti bellici o svolgendo alcuni dei lavori abituali. Osserviamo che la media degli umani rappresentati in viola è molto prossima a quella dell'unico carnivoro presente nel sito che si trattava di un gatto. Pertanto vuol dire che questi individui della necropoli medievale di Santa Severa mangiavano un po' di tutto. In particolare dobbiamo dire che quello che presenta in assoluto il valore più elevato dell'isotopo dell'azoto sarebbe l'individuo che viene definito con la unità stratigrafica 321. Forse questo individuo, il 321, era un individuo collegato con il mondo della chiesa o forse un individuo di un alto rango sociale che era stato seppellito in un sarcofago particolare e che pertanto aveva una dieta più ricca di pesce. 
ci auguriamo che pure in futuro prossimo possa iniziare lo studio del DNA antico. Lo studio del DNA antico sicuramente ci potrà svelare l'origine genetica di questa popolazione, da dove sono arrivati gli individui che abitavano nella necropoli medievale di Santa Severa, nonché i loro rapporti di parentela. All'interno dell'immondezzaio, ad un certo momento, nella stratigrafia, abbiamo trovato i resti di tre individui, insieme ai quali era stato sepolto un cane. E quindi questa cosa si collega in maniera molto chiara all'abbandono dell'edificio che nonostante sia ormai divenuto un immondezzaio continua però in qualche modo ad ospitare delle sepolture molto povere lungo le pareti dell'edificio stesso. Lo scavo del riempimento della chiesa poi è proseguito sempre con metodo stratigrafico fino a raggiungere alcuni punti importanti per comprendere la struttura dell'edificio stesso. Siamo arrivati a quota 5,50, meno 5,50 al di sotto del piano di Calpestio, scoprendo che in effetti si trattava fin dall'origine di una chiesa semisotterranea, di una chiesa semipoggea, ed è proprio per questo motivo che si è conservata così bene, perché evidentemente l'edificio è stato semplicemente riempito al momento dell'abbandono. È un edificio che ci appare largo almeno 11 metri e lungo 15, diviso in tre navate, le tecniche edilizie ce l'ho data al V secolo, ma con tutta una serie di rifacimenti, de, delle murature e della decorazione che arrivano almeno fino alla fine del 1300. Quando la chiesa fu abbandonata eh, qualcuno decise di sottoscavarne la pavimentazione, probabilmente recuperarono tutte le lastre di marmo che costituivano eh, la, la, la pavimentazione della navata centrale al di sotto del, dell'altare e spogliarono la, gli elementi decorativi della chiesa stessa. Abbiamo riconosciuto diversi livelli di pavimentazione che ancora si, si possono vedere nella sezione laterale che, che rimane in vista in seguito a questa grande fossa di spogliazione che fu fatta alla fine del 1300. La chiesa, l'edificio del V secolo d.C., viene costruito direttamente sopra i resti di questa grande villa di epoca tardo repubblicana, una villa romana. Di questa villa romana abbiamo scoperto proprio al di sotto dell'abside i resti di un pavimento a mosaico policromo geometrico di pregevole fattura e evidenti strutture ancora in opera reticolata pertinenti all'edificio romano. Terminato lo scavo della chiesa di Santa Severa eh, abbiamo iniziato a studiare i materiali rinvenuti. In particolare per quanto riguarda le ceramiche ci stanno raccontando una storia interessante. Molte di queste ceramiche, ma in particolare la maiolica arcaica, eh, provengono da diversi siti del Tirreno che stanno a, ad indicarci che le famiglie aristocratiche che vivono all'interno del castello gestiscono o comunque hanno la possibilità di approvvigionarsi di ceramiche eh, di grande qualità che provengono dai traffici commerciali. Il castello di Santa Severa nell'undicesimo, nel dodicesimo e nel tredicesimo secolo è un punto di sbarco importante lungo la costa tirrenica. Abbiamo trovato anche tantissimi oggetti in metallo. Si tratta di chiodi, di armi, di oggetti d'uso quotidiano, di decorazioni di mobili. Eh, si segnala questo coperchio, un probabile coperchio di una pisside che era una scatola che serviva per contenere delle gioie per le signore dell'epoca, decorato con dei castoni in pasta vitrea, un oggetto molto ricercato, probabilmente databile nel XII o XIII secolo. Una posizione centrale all'interno della chiesa eh, abbiamo scoperto questa struttura ricavata direttamente all'interno del muro in opera reticolata pertinente alla villa romana. Questo, questa fossa si trova in una posizione mediana di fronte, subito di fronte all'abside della chiesa, lì dove presumibilmente al di sopra era situato l'altare principale della chiesa. E la nostra ipotesi è che possa trattarsi di ciò che rimane dell'alloggiamento di una fossa scavata per ospitare il contenitore delle reliquie che erano conservate all'interno della chiesa. Concluso lo scavo nella navata centrale, ci siamo spostati con l'indagine stratigrafica nella navata laterale destra 
dove concludendo l'indagine abbiamo scoperto una serie di vasche, una serie di strutture una dentro l'altra che sembrano appartenere probabilmente al battistero della chiesa. Si tratta di un edificio di strutture anteriori senz'altro al VII secolo e che furono a un certo punto sigillate da una pavimentazione dopo essere state rasate e demolite. Lo scavo stratigrafico ci ha permesso di riconoscere una serie di fasi edilizie di questa struttura che possono essere riassunte in questa maniera. Abbiamo una prima fase semicircolare, probabilmente addirittura ricavata eh, usando in maniera diretta i resti di epoca romana. A questa prima vasca se ne susseguono altre che mano a mano restringono la struttura fino a trasformarla in una, in una sorta di battistero a forma pentagonale. E si tratta di una scoperta, noi crediamo, importante perché di fatto ci troveremmo di fronte a, al più antico battistero della diocesi di Porto e Santa Rufina che fu la diocesi a cui appartenne la chiesa di Santa Severa. chiesa viene in pratica a dimostrare ciò che le fonti in realtà già ci raccontavano, il fatto che esisteva almeno dal IX secolo un edificio di culto dedicato a Santa Severa all'interno del, del castello, e in quanto il, il martirio di Santa Severa, i diversi racconti del martirio di Santa Severa eh, la davano iuxtamare, la davano esattamente presso il mare vicino al luogo dove era stata martirizzata Santa Severa insieme ai suoi due fratelli Calendino e Marco. Anche la donazione che Gerardo di Galeria fece nel 1068 all'abbazia di Farfa di Santa Severa in realtà parte proprio con la descrizione dell'edificio che è situato anche in questo caso in Capite Civitatis Sancte Severe, cioè la testa della città di Santa Severa sul porto presso la rocca, quindi rileggendo queste fonti ovviamente con il senno del poi, eh, loro già in qualche modo avevano dato un riferimento topografico in relazione alla posizione della chiesa più antica di Santa Severa all'interno del castello del borgo, lì dove in effetti poi l'abbiamo trovata. Il castello e il borgo medievale di Santa Severa sono davvero uno dei luoghi straordinari di questa provincia di Roma. Non a caso l'amministrazione ha investito molto nei lavori di ristrutturazione e ci siamo anche fermati durante questi, questi lavori per consentire eh, di valorizzare i reperti archeologici che man mano venivano scoperti. Questo lo dobbiamo soprattutto alla passione eh, del direttore del Museo Civico e dei volontari del gruppo archeologico eh, del Cerite e noi poi abbiamo fatto in modo che anche nei lavori di ristrutturazione eh, questi ritrovamenti non venissero oscurati. La grande sala ha un pavimento trasparente che consente di vedere gli scavi. Nel cortile del castello eh, si potrà appunto vedere il ritrovamento della chiesa ehm, e quindi noi oggi stiamo facendo un progetto per la valorizzazione anche di questa, di questa parte. Complessivamente è un'opera straordinaria anche per la collocazione vicino al mare, un luogo che noi assieme al comune di Santa Marinella vorremmo animare anche di iniziative culturali, di attività culturali, un posto appunto dove valorizzare il patrimonio archeologico e artistico di questo territorio. Per quanto riguarda lo studio dei materiali, sono in corso ormai da tempo già le collaborazioni con le università di Roma, in particolare con l'Università di Tor Vergata per quanto riguarda lo studio dei materiali antropologici rinvenuti nel cimitero della chiesa e per quanto riguarda le ceramiche e gli altri materiali con la sapienza, con l'archeologia medievale. Lo scavo quindi ha visto e vedrà insieme diversi enti dal comune di Santa Marinella, la soprintendenza archeologica per le true meridionale che è l'ente che sovrintende poi in realtà tutto questo grande momento di ricerca, la collaborazione delle università della provincia di Roma ma soprattutto dell'associazione del gruppo archeologico del territorio Cerite che per due anni e mezzo ha condotto materialmente questa, questa indagine. Per più 
di due anni abbiamo lavorato e vissuto accanto a Flavia Nei e i ricercatori volontari del gruppo archeologico del territorio Cerite, riprendendone continuativamente i lavori di scavo. Ci ha colpito il loro impegno e la loro caparbietà che hanno consentito tassello dopo tassello di ricostruire la storia del borgo medievale del castello di Santa Severa. Ed è stata quindi riportata alla luce e perciò alla realtà scientifica una leggenda, la leggenda della martire Severa che con il ritrovamento eccezionale della chiesa del V secolo si è ora trasformata in qualcosa di molto più concreto.